Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Braino Science. This is Murtunja Vases. I am back with another video which is the first part of components of food. Isse pehle maine sources of food ki complete video series bana rakhi hai. Aap usko i button par click karke bhi dekh sakte hain. Before starting the video, I would like to request you to subscribe my YouTube channel Braino Science and yes, don't forget to press the bell icon jisse aap meri ek bhi new video ko miss na kar paaye. So let's look into the video. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फूड कि फूड से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है फूड ही हमारी बॉडी को रिपेयर करता है डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है और फूड से ही हमारी ग्रोथ होती है और ऐसा क्यों होता है क्योंकि फूड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और यही न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को रिपेयर भी करते हैं हमारी बॉडी को बिल्ट भी करते हैं हमारी बॉडी के डेवलपमेंट भी करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड and the main five topics of this chapter are components of food balanced diet loss of nutrient during cooking deficiency diseases excessive intake of food first we discuss about components of food the main component of a food are nutrients roughage and water hamare food ke main components hain nutrients roughage and water point number 2 is nutrient are need for growth repair and maintenance of body ki हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए रिपेयर के लिए ग्रोथ के लिए हमें किसकी नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की सेम एज चैप्टर वन हमने पढ़ा था फूड हमें किस लिए नीड होता है क्योंकि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है ग्रोथ के लिए हेल्प करता है रिपेयर करता है और मेंटेनेंस करा करता है हमारी बॉडी की क्योंकि फूड के अंदर क्या प्रजेंट होते हैं न्यूट्रियट्स इसी की वजह से हमारी ग्रोथ और रिपेयर होती है बॉडी की द मेन न्यूट्रियट्स आ कार्बोहाइड्रेट फैट्स proteins vitamins minerals number 1 is carbohydrate carbohydrate are the main source of energy for our body therefore they called energy giving food ki carbohydrate main source hai hamari body ko energy provide karane ke liye isiliye hum carbohydrate ko kya kehte hain energy giving food carbohydrate kafi tarah ke hote hain kafi types ke hote hain but the two main types of carbohydrates are sugars and starch First we discuss about sugars. Sugars are simple carbohydrate found in the form of glucose and fructose. Ki sugars simple carbohydrate hote hain aur kiski form mein milte hain glucose and fructose ki form mein. Sugar ka taste sweet hota hai, they have a sweet taste aur hame sugar se instant energy milti hai. They provide instant energy. The main sources of sugar are sugar cane, cane sugar yani ganna, fruits jaise ki banana papaya mango and grapes now we discuss about starch starch is a complex carbohydrate starch complex carbohydrate hain and sugar is simple carbohydrate starch is the reserve food material of plant starch kiska reserve food material hai plants ka plant jab photosynthesis karte hain aur uske baad mein apna food banate hain to jitni unhe food ki need hoti hai plant usse zyada food banate hain aur usko kis form mein store karte hain स्टार्च की फॉर्म में दैट्स वाई स्टार्च इज़ द रिजर्व फूड मटीरियल ऑफ प्लांट्स प्योर स्टार्च इज़ टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस वाइट पाउडर कि प्योर स्टार्च टेस्टलेस होता है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता उसमें कोई स्मेल नहीं होती और वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है इट प्रोवाइड एनर्जी कंपेरेटिवली स्लोली देन शुगर्स शुगर्स के कंपेरिजन में एनर्जी हमें स्लोली प्रोवाइड कराते और शुगर हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं द मेन सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर वीट राइस मेज बाजरा पटैटो स्वीट पटैटो सेकेंड न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन्स फूड रिच इन प्रोटीन्स आपको बॉडी बिल्डिंग फूड कि प्रोटीन रिच फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं क्योंकि प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर बॉडी प्रोटीन से ही हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और रिपेयर होती हैं डैमेज टिश्यूज सो पॉइंट नंबर टू इज सेम दीज आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी कि हमारी बॉडी की रिपेयर और ग्रोथ के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है प्रोटीन्स कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज प्रोटीन हमें दोनों से ही प्लांट सोर्सेज से भी और एनिमल सोर्सेज से भी मिल सकता है या मिलता है The best sources of plant protein are beans, nuts, pulses and cereals. The best sources of animal proteins are lean meat, 
fish, eggs, milk and milk products. Third nutrient is fats. Fat give us more energy than carbohydrate. Fat से हमें carbohydrate से भी ज़्यादा energy मिलती है, but हमारी body को ज़्यादा difficulties होती है fat को digest करने में. Point number two is food rich in fats are also called energy giving food. कि fat rich food को हम energy giving food भी कहते हैं. Fats are obtained from plants and animals. फैट हमें प्लांट से भी मिल सकता है और एनिमल से भी मिल सकता है घी ऑयल बटर मिल्क मीट एट्सेट्रा आर सम कॉमन फूड कंटेनिंग फैट्स ये कॉमन एग्जांपल्स हैं फैट कंटेनिंग फूड्स के नट्स एंड सम सीड आल्सो कंटेन फैट्स इन नट्स के साथ साथ कुछ सीड भी फैट को कंटेन करते हैं उनमें फैट होता है एक्सेस फैट इज ऑफन स्टोर्ड एज बॉडी फैट एक्सेस फैट बॉडी फैट की फॉर्म में स्टोर होता है और इट कॉजेज ओबेस्टी वो ओबेस्टी कोज करता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फोर्थ न्यूट्रियट इज़ वाइटमिन वाइटमिन आर एशेंशियल न्यूट्रियट रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें स्मॉल क्वान्टिटीज़ में वाइटमिन की ज़रूरत होती है सेकेंड पॉइंट इज द फूड रिच इन वाइटमिन आर कोल्ड प्रोटेक्टिव फूड जो फूड वाइटमिन रिच होते हैं उनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं और जो वाइटमिन होते हैं हर एक वाइटमिन एक पार्टिकुलर फूड में होता है और एक पार्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है वाइटमिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड लाइक वाइटमिन ए वाइटमिन बी वाइटमिन सी वाइटमिन डी वाइटमिन ई एंड वाइटमिन के हेयर आर सम वाइटमिन विद देयर सोर्सेज एंड देयर फंक्शन सो नंबर वन इज वाइटमिन ए वाइटमिन ए सोर्सेज आर ग्रीन लीव वेजिटेबल्स कैरेट्स फिश लीवर ऑयल लीवर बटर एग्स एंड द फंक्शन आर मेनटेन हेल्दी आई साइट प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी स्किन नंबर टू इज वाइटमिन बी वन सोर्सेज आर होल ग्रेन सीरियल ईस्ट नट्स स्प्राउट मिल्क एग्स एंड द फंक्शन आर हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हार्ट नर्व्स एंड मसल्स थर्ड इज वाइटमिन बी टू सोर्सेज आर होल ग्रेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिल्क मीट एंड बीन्स फंक्शंस आर कीप द हेल्दी स्किन फोर्थ पॉइंट इज वाइटमिन बी फोर सोर्सेज आर होल ग्रेन ईस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स मीट एंड द फंक्शंस आर मेंटेन हेल्दी स्किन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फिफ्थ इज वाइटमिन बी ट्वेल्व एंड द सोर्सेज ऑफ वाइटमिन बी ट्वेल्व आर मिल्क चीज लिवर फिश मीट एग्स एंड द फंक्शन आर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी सिक्स इज वाइटमिन सी एंड द सोर्सेज ऑफ वाइटमिन सी आर आमला सिट्रस फ्रूट टमेटो गुआवा ग्रीन वेजिटेबल्स and the functions are necessary for keeping teeth and gum healthy it increases the resistance of our body to infection and help fight disease seventh is vitamin d and the sources of vitamin d are milk egg yolk fish liver oil butter fish and the functions are essential for normal growth of bones eighth is vitamin e and the sources of vitamin e are green leafy vegetables milk butter whole cereal grains vegetable oil liver and the functions are essential for normal functioning of muscles and protection of liver ninth is vitamin k vitamin k sources are green leafy vegetable like spinach and cabbage soya bean oil liver tomato and the functions are necessary for normal clotting of blood so these are the vitamins with their sources and their functions and the fifth nutrient is minerals minerals are nutrient required by our body for its proper functioning normal growth and good health hamari body ki good health ke liye 
नॉर्मल ग्रोथ के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें मिनरल्स की नीड होती है उन रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में मिनरल्स हमें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते दैट्स वाई मिनरल डू नॉट सप्लाई एनर्जी टू आ बॉडी मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स टू टाइप्स के होते हैं मैक्रो मिनरल्स जिनकी अमाउंट हमारे बॉडी में ज़्यादा होती है इसलिए हमें वो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम कहते हैं मैक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स हमारी बॉडी में उनकी अमाउंट कम होती है इसलिए हमें वो कम अमाउंट में ही रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेस मिनरल एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो मिनरल्स आर कैल्शियम फोस्फोरस एक्सेट्रा एंड एग्जाम्पल ऑफ ट्रेस मिनरल आर आयोडीन आयरन एक्सेट्रा हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स विद देयर सोर्सेज एंड देयर फंक्शन नंबर वन इज आयरन एंड द सोर्सेज ऑफ आयरन आर ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स लिग्यूम्स स्पिनिच चुगेरी लिवर एग योग एप्पल ग्राउंड नट एंड सीरियल एंड द फंक्शन ऑफ आयरन आर असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए असेंशियल होते हैं इन रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करते हैं ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट बॉडी सेल्स एंड द सेकेंड इज कैल्शियम एंड द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम आ मिल्क चीज एग्स ग्रीन वेजिटेबल्स होल ग्रेन सीरियल मीट एंड द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आर असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ बोन्स और टीथ की हार्डनिंग में और फॉर्मेशन में असेंशियल होते हैं प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड क्लोटिंग ऑफ ब्लड में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैल्शियम एंड द थर्ड इज फॉस्फोरस एंड द सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस आर मिल्क चीज ग्रीन वेजिटेबल्स बाजरा नट्स लिवर रागी एंड द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस आर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं एंड द फोर्थ इज सोडियम एंड द सोर्सेज ऑफ सोडियम आर कॉमन साल्ट या फिर कॉमन नमक फिश मीट एग मिल्क एंड द फंक्शन ऑफ सोडियम आर असेंशियल फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स नर्व नर्व इम्पल्स को ट्रांसलेश करने में हेल्प करते हैं फोर्थ इज सोडियम एंड द सोर्सेज ऑफ सोडियम आर कॉमन साल्ट फिश मीट एग एंड मिल्क एंड द फंक्शन ऑफ सोडियम आर असेंशियल फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल नर्व सेल के ट्रांसमिशन के लिए और हमारी मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए असेंशियल होते हैं एंड द फिफ्थ इज पोटेशियम एंड द सोर्सेज ऑफ पोटेशियम आर मिल्क योगर्ट ऑरेंजेस पोटैटोज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल फूड कि मिल्क योगर्ट ऑरेंजेस पोटैटोज में होते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं सारे फूड में और द फंक्शन ऑफ पोटेशियम आर असेंशियल फॉर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स एंड द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल सेम एज सोडियम कि असेंशियल होते हैं हमारी मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए और हमारे नर्व्स इम्पल्स को ट्रांसमिशन के लिए एंड द सिक्स इज आयोडीन एंड द सोर्सेज ऑफ आयोडीन आर आयोडाइज साल्ट सी फूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड द फंक्शन ऑफ आयोडीन आर असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थारोक्सिन हारमोन थारोक्सिन हारमोन के फॉर्मेशन के लिए असेंशियल होते हैं जो कि थारोड ग्रैंड से सिक्रेट होता है और थारोड ग्रैंड कहाँ प्रजेंट होती है हमारे नेक रीजन में दिस हारमोन कंट्रोल द फिजिकल मेंटल एंड सेक्शुअल डेवलपमेंट ऑफ आर बॉडी और ये हारमोन क्या कंट्रोल करता है हमारे फिजिकल मेंटल एंड सेक्शुअल डेवलपमेंट हमारी बॉडी का नंबर सिक्स इज रफेज जिसको हम डाइट्री फाइबर्स भी कहते हैं द फाइबरस इन डाइजेस्टिबल मटीरियल प्रजेंट इन अ फूड इज कोल्ड रफेज जो हमारे फूड में फाइबर्स इन डाइजेस्टिबल मटीरियल प्रजेंट होते हैं जिनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं रफेज कहते हैं रफेज ना तो कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करा सकते ना ही प्रोटीन की तरह हमारी बॉडी को बिल्ड कर सकते रफेज ना इधर प्रोवाइड एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट नोट बिल्ड आर बॉडी लाइक प्रोटीन रफेज बस हमारे फूड में एक बल्क ऐड कर देते हैं जिससे हमारी बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा पा देती है रफेज एड बल्क टू द फूड दिस हेल्प आ बॉडी गेट रेड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड रफेज कैन अब्जॉर्ब रफेज अब्जॉर्ब करते हैं ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर को और उससे हमारे बॉडी में वाटर की रिटेंसिटी को मेंटेन रखते हैं रफेज कैन अब्जॉर्व अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेल्प रिटेन वाटर इन द बॉडी द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज इन ह्यूमन फूड आर सैलड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कॉर्नस लाइक भुट्टा अनपील्ड एप्पल और दलिया एक्सेट्रा सेवेंथ इज वाटर वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड इट इज असेंशियल फॉर लाइफ वाटर हमारी लाइफ के लिए असेंशियल है उसके बिना लाइफ नहीं हो सकती और वाटर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे फूड का 
वाटर इज नीडेड बाय आर बॉडी टू परफॉर्म मेनी वाइटल फंक्शंस वाटर हमारी बॉडी में नीड होता है काफ़ी सारे वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जैसे कि इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड न्यूट्रेंट इन साइड आर बॉडी हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रेंट और सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें वाटर की नीड होती है और वाटर ही रेगुलेट करता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर बाय स्वेटिंग जब हमें गर्मी होती है तो हमें स्वेटिंग होती है छोटे छोटे बॉडी के पोर्स से स्वेटिंग के थ्रू वाटर बाहर आता है और हमारी बॉडी को कूल cool रखता है एंड द थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प आर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिय फ्रॉम द फूड वी ईट जो भी हम फूड खाते हैं वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी को उन न्यूट्रिय को एब्जॉर्ब करने के लिए एंड द फोर्थ पॉइंट इज वाटर किसकी तरह से एक्ट करता है एक इम्पोर्टेंट मीडियम की तरह से एक्ट करता है वाटर एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट मीडियम हमारी बॉडी में डेली टू से थ्री लीटर ऑफ वाटर की नीड होती है जिसको हम पूरा कर सकते हैं ड्रिंकिंग ऑफ वाटर या फिर टी से या फिर कॉफ़ी से एंड जो भी हम फूड खाते हैं उसमें भी स्मॉल क्वांटिटी में वाटर होता है और हमारी बॉडी उनसे भी वाटर ले सकती है लेकिन इन स्मॉल क्वांटिटी और वो फूड कौन कौन से होते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल मीट फिश एक्सेट्रा हमारी बॉडी को स्मॉल क्वान्टिटी में वाटर प्रोवाइड करते हैं और एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन जब हमारे टिश्यू से बॉडी के टिश्यू से एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होता है उसको हम क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं ओ आर एस उसके यूज से हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं उसको दूर कर सकते हैं या फिर उसको ट्रीट कर सकते हैं Now we discuss about balanced diet. The food that we eat during the whole day is called our diet. जो भी food हम पूरे दिन में खाते हैं उस food को हम क्या कहते हैं अपनी diet कहते हैं The diet that contain adequate amount of all the essential nutrients, roughage and water for the proper growth and development of the body is called a balanced diet. और balanced diet हम किसको कहते हैं अगर हमारे food में enough amount of nutrient होता है roughage होता है और water होता है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है प्रॉपर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट होता है उस डाइट को हम क्या कहते हैं बैलेंस डाइट कहते हैं और जो कंपोजिशन होती है बैलेंस डाइट की वो किस पर डिपेंड करती है सेक्स पर कि मेल है फीमेल है एज पर कि पर्सन की क्या एज है और उसके ऑक्यूपेशन पे और उसकी स्पेशल नीड्स पे फॉर एग्जाम्पल्स नंबर वन इज़ अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन देन अडल्ट जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है उनको ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है अडल्ट से क्योंकि फॉर डेवलपिंग ऑफ देयर टिश्यूज़ जो उनके टिश्यूज़ होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए उनको अडल्ट से भी ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है सेकेंड इज़ अ प्रेगनेंट वूमन नीड मोर प्रोटीन्स इन हर डाइट जो प्रेगनेंट वूमन होती है उनको भी अपने डाइट में प्रोटीन की ज़्यादा नीड होती है क्योंकि उनके बेबी के डेवलपमेंट के लिए एंड द नर्सिंग मदर नीड मोर प्रोटीन कैल्शियम एंड वाइटामिन और जो नर्सिंग मदर होती हैं जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनको अपनी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है कैल्शियम की ज़रूरत होती है वाइटामिन की ज़रूरत होती है टू प्रोड्यूस मिल्क फॉर देयर बेबी अपने बेबी के लिए मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए एंड द थर्ड इज लेबरर्स एथलीट्स एंड रिक्शा पुलर्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट इज़ अ एनर्जी गिविंग फूड उससे लेबरर्स एथलीट और रिक्शा पुलर्स को एनर्जी मिलती है इसलिए उनको अपनी डाइट में किसकी ज़्यादा नीड होती है कार्बोहाइड्रेट्स की द रिकमेंडेड डेली बैलेंस डाइट फॉर अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज दिस सो दिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स फूड आइटम वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन लुक एट दिस एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन इज पल्स एंड मीट एग एंड फिश रेस्ट आर सेम इन बोथ साइड वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पल्स नीड इन वेजिटेरियन इज सेवेंटी ग्राम्स वाइल इन नॉन वेजिटेरियन इज थर्टी ग्राम एंड अ मीट एग फिश नीड्स थर्टी ग्राम और वन एग इन नॉन वेजिटेरियन सो दैट्स ऑल फॉर टूडे इज वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिस इज योर फैकल्टी मृत्युंजय साइनिंग ऑफ टिल देन स्टे होम स्टे सेफ बाय बाय टेक केयर